ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പഴയ സി ഡിയും അതുപോലെ സോഡാക്കാനും അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എടുത്തത് ഇത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കിട്ടും അത് തന്നെയുമല്ല ഒറ്റ കോട്ട് ഇല്ല നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് സ്മജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മാത്രവുമല്ല ഇതിന് അകത്ത് ഏതെങ്കിലും കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്കും സിൽവറും കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ വർക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒറ്റ കോട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ആക്രിലിക് കളേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കളർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വരും അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റായി ബേസ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി ആവശ്യമുണ്ട് സോഡാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗണ്ണും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് സി ഡി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സിസേഴ്സ് വേണം നല്ല മൂർച്ചുള്ള സിസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് നാലായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് ക്രാക്ക് ആവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള സിസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എട്ട് പാർട്ട് എയ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പെറ്റൽ ഷേപ്പ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റൽ ഷേപ്പ് ഒരു യു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ജസ്റ്റ് എഡ്ജ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സൈഡും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടൈമ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് സി ഡി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സോഡാക്കാനാണ് അപ്പോൾ സോഡാക്കാൻ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കട്ടർ നൈഫോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഗ്ലൗസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സേഫ്റ്റിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയ്യൊക്കെ മുറിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പയ്യെ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഷേപ്പ് വരുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഫോം ഷീറ്റാണ് ഫോം ഷീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇ
ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസ്ഡ് സർഫസ് ഔട്ട് സൈഡും ഗ്ലൈസിങ് അല്ലാത്ത സർഫസ് ഇൻസൈഡും വേണം എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്ത് അതൊരു ത്രെഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അത് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് നല്ല ത്രെഡ് പോലെ ആക്കി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാല് പീസാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് എൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇതും ഒരേ അളവിൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ചിലത് കുറച്ച് വലുതും ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നാലെണ്ണം അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഗു ഗ്ലൂ ഗണ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് മാത്രം പയ്യെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സി ഡി കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പയ്യെ അതങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി ഡി ഒരു കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് മോളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിയിൽ ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുക അതും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഫ്ലവർ കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സി ഡി ഫ്ലവർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സോഡാ ക്യാനാണ് ഈ സോഡാ ക്യാനിൻ്റെ ബേസ് ഈ റൗണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിസേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുക ആ സി ഡിയുടെ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റേ ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സി ഡിയുടെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന ആ റൗണ്ട് ഹോള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു സി ഡി ആണെന്നുള്ളത് പറയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ലീഫുകളും ഇനി സ്റ്റമ്പും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ പാർട്ട് പയ്യെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലീഫുകളാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ലീഫ് കാണിച്ചിരുന്നു 
അത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലീഫുകളെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പ് സൈഡ് എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ അപ്പർ പാർട്ട് എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ വലിയ ലീഫുകൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ പാർട്ടിലും ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ എല്ലാ സ്റ്റാമ്പിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴത്തെ പാർട്ട് മാത്രം കുറച്ച് വലിയ ലീഫ് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും അതിന് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കിട്ടുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് താഴെ കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ ലീഫ് താഴെ കൊടുക്കുക ഞാനത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ചുമരിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ സിൽവറും ബ്ലാക്കും കൂടി ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിന് നല്ല ഒരു റിച്ച് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലാണ് കാണാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കമൻസാണ് ഇനിയും പുതിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു അടിപൊളി വർക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി